Hello at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa set. Ano ang well-defined set? Ano ang not well-defined set? Ano ang cardinality? At ano ang mga symbols nito? At meron rin tayong mga halimbawa. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so ano ang set? Basically, ang set ay isang koleksyon o kaya list, isang listahan. At ito ay koleksyon ng mga objects na tinatawag nating elements. So, for example, meron tayong set A at ito ang gamit ng symbol ng set or ito, yung curly bracket. Ang laman nito, for example, meron tayong set. So, ito ay isang set, isang koleksyon ng mga object or elements. So, ang tawag ng mga numero na nasa loob, pa isa-isa, ito tinatawag itong element. So, ang 2 is an element. Ang 4 is an element of the set. So, element or members. At meron yang symbol. Ang symbol ng element ay ganito. Parang letrang C, pero meron siyang hati sa gitna. Yan yung element. At ito naman, ang symbol ng not an element. So, ito, not an element. So, halimbawa, pag sinabi mong is one an element of set A, di ba ang one wala diyan? So, ibig sabihin, 1 is not an element of A. So, paano ba yan sinusulat? Sinusulat yan na ganito. 1 is not an element of A. Ganyan. So, ibig sabihin, ang 1 ay hindi parte, hindi kasali ng koleksyon ng tinatawag natin na A. Okay? At kapag ang set ay walang laman, yan ang tinatawag na null set. At ito ay spelled N-U-L-L. -L. So, ito, null set. Ibig sabihin, walang laman. So, ito ang itsura. Ganyan. Wala siyang laman or empty. Ang symbol ng empty ay ganito. Zero na meron patagilid. Empty. So, ito is an empty set. Yan rin ay symbol ng empty set. Okay? Okay, so dito naman tayo sa well-defined set. Ang ibig sabihin ng well-defined set, ito ay koleksyon na malinaw kung ano talaga ang kanyang mga membro, kung sino ang kanyang mga membro o ano ang nilalaman nito. So, it clearly indicates what is a member of the set and what is not. It is possible to identify the exact members of the set. So, halimbawa, meron tayong the set of even whole numbers between 1 and 19. So, alam natin kung ano ang membro ng set na iyan. So, for example, kung ito ay tatawagin nating set A, meron itong collection ng numbers na 2, 4, 6, 8. Ito yung mga even whole numbers between 1 and 19. Malinaw na malinaw kung ano ang mga nilalaman ng set. So, second example naman, the set of the collection of vowels in English alphabets. So, ano ba yung mga vowels na letra ng English alphabets? Alam natin na ito ay A, E, I, O, U. So, kung tawagin natin itong set B, then B contains A, E, I, O, U. Claro. Example 3 naman tayo, meron tayong the set of U.S. presidents. So, alam natin kung sino-sino ang mga taong ito. Pero, hindi ko na sunulat dito kasi ang dami-dami nila. Pero, malinaw pag sinabi natin well-defined. Malinaw kung ano ang nilalaman ng set. Okay? 
So, ang kabaliktara nito ay tinatawag nating not well-defined set. Hindi mo alam o hindi mo sigurado kung ano ang mga membro ng set. For example, ay the set of nice houses. Kasi, hindi siya klaro kasi ang nice sa iyo ay maaring hindi nice sa ibang tao. Kung nagagandahan ka na sa bahay, maaari na sa ibang mga tao ay hindi pa ito masyadong maganda. Kaya hindi malinaw kung ano ang mga membro ng set. At second example tayo, the best basketball players. So, hindi rin ito malinaw kasi ang salitang best ay para siyang opinion na kung para sa ibang tao, best na ang mga taong mga basketball players na ito, maaaring sa iba ay hindi sila kagalingan. Kaya hindi klaro. At ang pangatlo naman, favorite burgers in the Philippines. Iba-iba, maraming burgers sa Pilipinas. At ang favorite na word ay subjective. Ibig sabihin, depende sa tao kung paborito niya ba ito o hindi. At ang pang-apat naman, collection of dancers. Okay na sana yung dancers, kaya lamang hindi klaro dancers ng saan. Diba? Napakalawak ng salitang collection of dancers. Kasi wala siyang particular na lokasyon o hindi rin siya klaro. Collection of dancers. Saan ba yan? Sa Amerika ba yan? O sa Quezon City ba yan? At saka kasi yung dancers okay na sana. Kaya lamang hindi malinaw kung collection of dancers ng ano. So hindi siya malinaw. At yung panglima naman, collection of the best teachers. Okay sana yung teachers kasi madali mo namang malaman kung ano ang profesyon ng isang tao. Pero dahil sa salitang best at hindi ka rin sigurado kung saan location ba ito. Saan ba? Sa eskwelahan ba natin? Kaya hindi malinaw kung ano ang mga nilalaman ng set. Yan ang sinasabi nating not well defined. At ang cardinality of a set naman ay madali lang ito. Ito ay ang measure ng set. Ibig sabihin kung ilan ang nilalaman ng set. Halimbawa, meron tayong set A. At ang set A contains 1, 2, 4, 7, 10. ten. So, bibilangin mo lang kung ilan ba ang elemento, ilang membro meron ang set A. Bibilangin mo lang. So, meron tayong lima. At ang symbol na ginagamit ay N tapos parenthesis tapos ipasok mo ang pangalan ng set. So, N of A is equal to 5 or the cardinality of A is equal to 5. Yan lang, fancy lang ang word na cardinality pero ibig sabihin yan, ilang membro meron o ilan ang laman ng A. So, halimbawa, meron tayong set A at ang set A natin ay ito. It's a set of 1, 3, 7, at 20. Tapos, ito naman, tatanungin tayo, what's the cardinality of A? Kasi, ito yung symbol ng cardinality, di ba? A cardinality of A is, bibilangin mo lang kung ilan yung laman, ilan yung elemento. 1, 2, 3, 4. Therefore, the cardinality of A is 4. Second example, meron tayong set B. Set B contains red, white, and blue. What's the cardinality of B? Bilangin mo lang. 1, 2, 3. Merong tatlong laman ang B. So, the cardinality of B is 3. Ganyan lang. Paano naman ito? Cardinality of C. Anong sabi natin sa cardinality? Bilangin mo lang kung ilan ang elemento or ilan ang membro ng set. Meron ba? Wala kasi ito ay empty. So, ang cardinality ng C ay 0 kasi walang laman. Paano naman ito? Ang letter D, what's the cardinality of D? D is empty. So, ano ang cardinality? Zero rin kasi walang laman. Okay? So, bibilangin mo lang ang mga membro. Kaya yan yung sinasabi nilang size of the set. 
Bilangin mo lang kung ilan ang member or elements ng set. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Sigurado sa sagot mo Huwag kang magkalala Ang ito ka